Nakutana hapa Kolosha maeneo ambayo e, ni gym ambapo watu mbalimbali wakiwepo wafanya biashara lakini watumishi pia wauma e, huja kwa ajili ya kufanya mazoezi ya viungo e, na taarifa za leo asubuhi e, tumepokea kwa mshtuko kwamba uh, uh, Mohamed Deus maarufu kwa jina la Mo ametekwa leo asubuhi E, alikuja kwa ajili ya kufanya mazoezi kwenye majira ya saa moja fajiri lakini alipofika kulikuwa na gari moja iliyotangulia kabla yake ilipaki kwa mbele lakini kukawa na gari nyingine ambayo ilikuwa imesimama nje huko e, gari iliyokuwa ndani iliashiria kwa kuwasha taa baada ya Muhammad kuingia kwa hiyo gari iliyokuwa huko nje ikaingia ndani na kwenda kupaki karibu na gari ya Dewji. Dewji alivyotoka wakawa wametoka wazungu wawili ambao walimbana Dewji na kumuingiza kwenye gari ya kwao ambayo ilikuwa na safu, ilikuwa ni aina ya safu. Na baada ya kumuingiza waliondoa gari na kuondoka kuelekea ambako bado hatujabaini. Baada ya kupata taarifa hizo tumeanza ufuatiliaji wa mara moja, tumekuja eneo la tukio niko pamoja na Uh, maafisa wa kiongozi na fundi DCP Kenyera kutoka makomaku ya jeshi yeye ni naibu DCI tunaendelea kufuatilia kwa pamoja lakini ni sema tu tukio hili limefanywa kwa, kusim, kwa, ku, kwa kusimamiwa na hao wageni wazungu wawili ambao wamefanya tukio hili kwa kumteka huyo mfanyabiashara madhumuni ya utekaji bado hatujajua niendelee kusema kwamba jeshi la polisi pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama ndani ya kanda lakini tukishirikiana pia na makao makuu tuko kazini mara baada ya kupata taarifa hii na kupitia kwenu wana habari naendelea kualika wananchi wote wanaoishi Dar es Salaam na hata nje ya Dar es Salaam kuendelea kufuatilia kwa makini tukio hili ambalo kwa kweli si la kawaida na kwetu halijazoeleka halijatokea tuendelee kuwafuatilia hawa tunaendelea kufuatilia kwenye hotel makubwa lakini tunaendelea kufuatilia maeneo yote ambayo tunaweza tukapata taarifa hizi za wahusika hawa waliotenda kosa hili lakini tumeweka vizuizi kuhakikisha kwamba hakuna naitoka ili watekaji waendelee kuwepo na mwisho tupate majibu ya jambo hili niwalike wote raia wa Tanzania ambao wanaipenda nchi yetu na wanaoitakia nchi yetu mema kusimama pamoja na jeshi la polisi kusimama pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha kwamba wahuni hawa ambao wanatoka nje kutaka kuja kuchafua taswira ya, ya nchi yetu waishie hapa kwa kuadabishwa kukamatwa na mwisho kupelekwa kwenye vyombo vya sheria ili kuweza kuchukuliwa hatua za kisheria ninawalika wote wote taarifa yoyote hata ndogo kiasi gani endelee kutolewa taarifa ili sisi jeshi la polisi tukiwa na dhamana ya kufuatiliaji wa upelelezi wa kesi hii basi tupate majibu ndani ya muda mfupi na niseme tu kwamba wananchi wa watulivu jambo hili linashughulikiwa na niwahakikishie tu kwamba majibu yatapatikana deuji ni lazima apatikane na wahusika waliotenda jambo hili ni lazima watiwe mbaroni na kushughulikiwa kisheria hilo nilitaka niseme kwenu wana habari e, tumesemea hapa nje kwenye eneo la tukio lakini tutaendelea kujulisha kupitia kwenu hatua ambazo zinaendelea za ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha kwamba e, heshima ya nchi yetu haiji kuharibiwa na hao wageni ambao wanakuja kwa ajili ya utafutaji. Ninawashukuruni sana kwa kufuatilia pamoja nami kuja eneo hili la tukio. Asanteni sana na wakati wote nikiwaita ili kuwapa update ya namna tutakavyokuwa tunaendelea basi mtokee ili tuendelee kujulishana nini kinaendelea. Nawashukuru sana. ni wewe pengine ambaye huna namba Na, namba za kwangu kwa ajili ya utoaji wa taarifa eh, eh, nimeulizwa nimeulizwa namba lakini kabla ya kutoa namba niseme tu kwamba upelelezi huu ambao unaendelea tayari kuna watu tumeshaanza kuwagusa 
kulikuwa walinzi hapo kulikuwa watu wengine ambao wanaendelea kufanya kazi kwa hiyo tunaendelea e, ku, 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 kuwashikilia uh, baadhi ya watu ambao tunajua watatupa habari kama wakutupa habari basi na wao watakuwa walialikwa kushirikiana na wazungu hao waliofanya hilo kwa hiyo e, ni sema tu tunawashikilia baadhi nitawapa baadaye update ni akina nani e, ambao tutaendelea kuwashikilia kuhusiana na mahojiano haya e, ni, 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 nilipokuwa nakuja hapo alikuwa tayari wako watatu na nitaendelea kuwajulisha kwa kadi tunavyokwenda na kwa sababu ya kiupelelezi pia si vema kuamesha kwa hiyo ni, ni hivyo tunaendelea lakini nimalizie hilo la mwisho ambalo nimeulizwa e, kuhusu namba namba za simu e, namba yangu ya simu ni 0715009983 narudia 0715009983 namba nyingine ni 0756616 777 narudia 0756616 na saba yoyote mwenye taarifa please namba hizo ziko hewani nipo tayari kupokea taarifa yoyote ambayo itasaidia pia kukamilisha hili kwa muda mfupi iwezekanavyo asante sana moja ni tendo ambalo sio jema uh, kama ambavyo kamanda wangu wa kanda maalum amesema mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa salama tunalaani eh, kitendo hiki na nyinyi mtakuwa mashahidi ya kwamba mo pamoja na Tanzania wote tunaishi Dar es tunafahamu amani tulikuwa nayo na ndio maana kila mmoja alikuwa na uwezo wa kuamka muda wote anaojisikia na kufanya shughuli yake kwa ni tendo jipya ambalo linaibua hisia tofauti lakini niendelee kwa si wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko kwa ajili ya kuhakikisha mkoa uko salama na raia wako salama na mali zake. Mimi na timu yangu tupo hapa na tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunawapatia yale majibu sahihi. Na majibu sahihi ni kwamba mo wamepatikana na wahalifu wametiwa mikononi mwa mwa vyombo vyetu vya dola. Aa, yangu tu ni kwamba wenye mahoteli wote kwa sababu kama tunapata wageni na wageni wanafanya matukio haya manake hoteli zetu zinaweza kuwa sehemu ya watu waliotumika. Kwa hiyo mahoteli yote tutapita kukagua taarifa za miezi mitatu nyuma. Kuhakikisha kwamba kujua wageni wenu walioko nakuja wanafanya shughuli gani. Na bahati nzuri kwenye hoteli huko utaratibu uliyoandikwa. Lakini pia tunayo mipaka pamoja na bandari pamoja na yapoti nako tutacheki wageni walioingia. Kwa sababu hawa ni wageni. Lakini mwisho yote tusingependa wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam wawe sehemu ya kushiriki kutoa taarifa za watu kwenye mambo yao. Hii sehemu ya mazoezi na mimi mwenyewe ninafanya mazoezi hapa. Manake kama watu wanaokuja kufanya mazoezi hapa mnashiriki kutoa taarifa manake nyinyi ndio mnaotuhujumu. Mgeni hawezi kufanya jambo bila kuwa na mtu anayeshirikiana naye wa ndani. Kwa hiyo mtu yeyote anayeshiriki kufanya uhalifu namna hii na yeye ajue sheria itachukua mkondo wake. Mwisho ni waombe tu watu wote wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wapenzi wa, wa Simba kwa sababu tunamfahamu Mo pia ni kiongozi wa Simba 
na wanachama wa vyama vyote ni wakati wa kushikamana usitoe taarifa yoyote ambayo huna uhakika nayo msemaji wa jeshi la polisi ni mambo sasa na viongozi wa juu akiwemo pamoja na IGP Silo msemaji wa mkoa ni mimi na mimi na wakubwa zangu mpaka mheshimiwa rais wewe ambaye huna taarifa sahihi huna sababu ya kuanza kuposti taarifa kwenye mitandao kama una taarifa inaweza kusaidia jeshi la polisi shiriki kutoa taarifa kwenye maeneo husika ili tuweze kuchukua hatua kwa ukaguzi unaendea maeneo mbalimbali msione tuko hapa lakini askari wamezaga katika kila kona ya mkoa wa Dar kwa kisha kwamba tunapata taarifa sahihi kumpata ndugu yetu na kama kuna mikakati ya kuendelea kuchafua amani ya mkoa wa Dar tunataka tuhakikishe kupitia tukio hili hakuna tena utekaji na uharibifu wa amani katika mkoa wetu wa Dar es Salaam nafikiri ndio hayo tu ya kwangu kwa mkoa tunaona utekaji uli umeshamili kwa kipindi fulani hapa kwa ajili kwa watoto sema fikia tu mpaka sasa tu kama kila mwana tena Unaambia nini wana Dar es Salaam kwenye matukio kama haya? Matukio haya tunavyosema unalipima jeshi la polisi wapi au unapima vyombo vya ulinzi wapi? Pala ambapo wamepata taarifa, wamechukua muda gani kumkamata mwalifu? Manake nini? Manake sisi kama tunashiriki hata watoto tunaosema. Kama sisi tunashiriki wazao wa humu huko ndani, mtoto wa jirani yako unapanga mpango, polisi hawapigi la mli, hawezi kujua ya kwamba nini kinaendelea katika maeneo. Kwa hiyo ndio maana tukasema na kipindi cha nyuma nilisema sana ya kwamba kila nyumba wajulikane watu wangapi wanaishi haya ndio madhara yake na bahati mbaya watu waliingiza ingiza tu nini siasa nisema kila mtu mwenyekiti wa mtaa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa Sama kwenye mtaa anapaswa kujua laia wanaokaa kwenye mtaa wake na shughuli anazofanya ili inapotokea jambo kama hili mnafahamiana ni namna gani mchukue hatua haraka zaidi lakini tuna mpango mkubwa zaidi nafikiri umefika wakati sasa wa mkoa wa Dar es wote kufungwa kamera Leo hii tungekuwa na surveillance camera tungeongezea hata weledi wa jeshi letu wa polisi kufuatilia gari kwa wapi. Sasa fikia hatua tuingie kwenye mpango wa kufunga kamera Dar es Salaam iwe na kamera tukamate wahalifu kwa haraka zaidi iwezekanavyo. Kuliko kutumia nguvu kubwa kumfuatilia mtu ambaye hujua amepita wapi. Leo kungewa kamera hapa. Ziaza huko ndani tayari zimeshatuonyesha nini kilichopo. Lakini barabarani je anakopita? Maana kesi hii tungejua barabara gani ya kufunga kwa sababu gari ya gani inapita kwenye eneo hilo. Mimi najua viongozi wetu pi, chini ya waziri wetu wa mambo ya ndani anafahamu jambo hili. Tutaongeza speed kuhakikisha kwamba tunafunga kamera kwenye majengo yote makubwa, tunafunga kamera kwenye mo, tunafunga kamera kwenye maoteli yote na tunafunga kamera barabarani ili jeshi letu liweze kufanya kazi kwa kisasa zaidi na kutumia nguvu ndogo kwa kamata wahalifu walioko katika baadhi ya maeneo mengine. Kwa hiyo utekaji unaoendelea huwa watoto unaosema ni sisi wenyewe tunashiriki na jeshi la polisi ndugu zangu hawawezi kuwa piga lamli kama walaia hawatoi taarifa hawashiriki kutupa taarifa laia ndio anashiriki kufanya mambo tutapata kazi kubwa sana kwa kamata wahalifu namna hii tuisaidie jeshi la polisi tuisaidie vyombo vyetu vya dola kwa kuhakikisha kwamba kila taarifa tunayoiona ni muhimu kwa usalama wa mkoa wetu tunawashirikisha wahusika ili waweze kuchukua hatua kwa wakati Ah. Hmm? Sasa zungumza kubwa. Kazungumza na simba ndio wale wale. <laughs>